ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടെക് ഫോർ ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ മെഹബൂബാണ് വയനാട്ടിൽ നിന്നാണ് വെൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ റേഷൻ കാർഡ് ഉണ്ടോ അവരുടെയൊക്കെ റേഷൻ കാർഡ് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ അംഗത്തിൻ്റെയും ആധാർ കാർഡുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കണം പുതിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇത് ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു മൊബൈലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു മൊബൈലോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡ് റേഷൻ കാർഡുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഡൗട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എൻ്റെ ആധാർ കാർഡ് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ ആധാർ കാർഡ് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നല്ല ഡൗട്ട് ഇപ്പോൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡ് നമ്മുടെ റേഷൻ കാർഡുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ റേഷൻ കാർഡ് ആധാർ കാർഡുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ പേര് നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡ് ഓൾറെഡി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക വീഡിയോ അവസാനം വരെ വാച്ച് ചെയ്യുക അതേപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അതായത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോക്ക് താഴെയുള്ള ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൾ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങളുടെ ഫോണിലൂടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡോടുകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് വളരെ ബ്രീഫ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകും ലെറ്റ്സ് ഗുഡ് ദ വീഡിയോ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റേഷൻ കാർഡ് ആധാർ കാർഡുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫോണിലോ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ നമ്മുടെ ഈ ക്രോം ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർഫേസ് നമ്മുടെ സൈറ്റ് ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സൈറ്റിൻ്റെ പേര് അതായത് സിവിൽ സപ്ലൈസ് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ സൈറ്റിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഈ സൈറ്റിലേക്ക് വരാനുള്ള ലിങ്ക് ഡയറക്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തുതരാം വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഈ ഒരു സൈറ്റിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ സൈറ്റിലോട്ട് വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇ സർവീസ് ഉണ്ട് അക്ഷയ ലോഗൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ സിറ്റിസൺ ലോഗൻ ഉണ്ട് ഗിവപ്പ് റേഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സിറ്റിസൺ ലോഗിൻ അതായത് നിങ്ങൾ റേഷൻ കാർഡുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സിറ്റിസൺ ലോഗിൻ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് വരും അക്ഷയ അതേപോലെ തന്നെ സിറ്റിസൺ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അക്ഷയ വഴിയാണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റക്കാണോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സിറ്റിസൺ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ സിറ്റിസൺ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് വരിക സിറ്റിസൺ ലോഗിൻ ഞാൻ ഇതിൽ ഓൾറെഡി എൻ്റർ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതിൽ അക്കൗണ്ട് എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ പേരും എൻ്റെ യൂസർ നെയിമും ഇവിടെ വന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ കയറുന്നത് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് റേഷൻ കാർഡ് നിങ്ങളുടെ അതായത് നിങ്ങളുടെ റേഷൻ കാർഡിൽ ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇത് വീഡിയോ കാണുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ക്രിയേറ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് എൻ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫയലോ
എന്തെങ്കിലും എറർ വരികയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ റേഷൻ കാർഡ് സോറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ആധാർ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു ആധാർ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഗൃഹനാഥന്റെ അടിക്കലാണ് നല്ലത് ഗൃഹനാഥൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് റേഷൻ കാർഡ് ആരുടെ പേരിലാണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധാർ നമ്പർ ആണ് അടിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വാലിഡേറ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുക വാലിഡേറ്റ് ആയതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ വാലിഡേറ്റ് ആയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാലിഡേറ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വാലിഡേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആധാർ നമ്പറോ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു റേഷൻ നമ്പറോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെ റെഡിലുള്ള ഉണ്ടാവും ഓക്കെ റെഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റൗണ്ടിലാണ് മൗസ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവുക പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് അത് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പിന്നീട് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയില്ല വാലിഡേറ്റ് ആയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങളെ യൂസർ നെയിം അടിക്കുക യൂസർ നെയിം അടിക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് യൂസർ നെയിം അടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരിന്റെ കൂടെ അക്ഷരമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ന്യൂമറിക്ക് കോഡുകളോ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് ലോഗിൻ ആവുകയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ പേര് എൻ്റർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പേര് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഈ നെയിം എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ഒന്നും എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നെയിം എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ഈ റേഷൻ കാർഡ് അതായത് ഈ റേഷൻ കാർഡ് നമ്പർ അടിക്കുമ്പോൾ ഈ റേഷൻ കാർഡ് ആരുടെ പേരിലാണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റേഷൻ കാർഡ് ആധാർ കാർഡുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫോണിലോ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ നമ്മുടെ ഈ ക്രോം ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്റർഫേസ് നമ്മുടെ സൈറ്റ് ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സൈറ്റിന്റെ പേര് അതായത് സിവിൽ സപ്ലൈസ് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ സൈറ്റിന്റെ പേര് അപ്പോൾ ഈ സൈറ്റിലേക്ക് വരാനുള്ള ലിങ്ക് ഡയറക്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു തരാം വീഡിയോക്ക് താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഈ ഒരു സൈറ്റിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ സൈറ്റിലോട്ട് വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇ സർവീസ് ഉണ്ട് അക്ഷയ ലോഗൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ സിറ്റിസൺ ലോഗൻ ഉണ്ട് ഗിവപ്പ് റേഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സിറ്റിസൺ ലോഗ് ഇൻ അതായത് നിങ്ങൾ റേഷൻ കാർഡുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സിറ്റിസൺ ലോഗ് ഇൻ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് വരും അക്ഷയ അതേപോലെ തന്നെ സിറ്റിസൺ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അക്ഷയ വഴിയാണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റക്കാണോ ചെയ്യുന്നത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സിറ്റിസൺ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ സിറ്റിസൺ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർഫേസ് ആണ് വരിക സിറ്റിസൺ ലോഗിൻ ഞാൻ ഇതിൽ ഓൾറെഡി എൻ്റർ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതിൽ അക്കൗണ്ട് എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ പേരും എൻ്റെ യൂസർ നെയിമും ഇവിടെ വന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ കയറുന്നത് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് റേഷൻ കാർഡ് നിങ്ങളുടെ അതായത് നിങ്ങളുടെ റേഷൻ കാർഡിൽ ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് വീഡിയോ കാണുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ക്രിയേറ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫയലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം ആണ് വരിക ഇതിൽ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പുതിയ റേഷൻ കാർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ റേഷൻ കാർഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക യെസ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ താലൂക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡും അതേപോലെ ഇതേപോലെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് റേഷൻ കാർഡ് ഉണ്ടായിട്ടും നിങ്ങൾ ആധാർ ലിങ്ക് ചെയ്യാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ച
അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഗൃഹനാഥന്റെ അടിക്കലാണ് നല്ലത് ഗൃഹനാഥൻ ഒന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് റേഷൻ കാർഡ് ആരുടെ പേരിലാണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധാർ നമ്പർ ആണ് അടിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വാലിഡേറ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുക വാലിഡേറ്റ് ആയതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ വാലിഡേറ്റ് ആയതിനു ശേഷം ഈ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാലിഡേറ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വാലിഡേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആധാർ നമ്പറോ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു റേഷൻ നമ്പറോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെ റെഡിലുള്ള ഉണ്ടാവും ഓക്കെ റെഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റൗണ്ടിലാണ് മൗസ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവുക പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് അത് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പിന്നീട് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയില്ല വാലിഡേറ്റ് ആയതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങളെ യൂസർ നെയിം അടിക്കുക യൂസർ നെയിം അടിക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് യൂസർ നെയിം അടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരിന്റെ കൂടെ അക്ഷരമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ന്യൂമറിക്ക് കോഡുകളോ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് ലോഗിൻ ആവുകയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ പേര് എൻ്റർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പേര് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഈ നെയിം എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ഒന്നും എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആരുടെ പേരിലാണോ റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ആയി വരും അത് നിങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനുശേഷം നിങ്ങളെ യൂസർ നെയിം അടിക്കുക അത് ആരുടെ ഇവിടെ ആരുടെ പേര് അടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല റേഷൻ കാർഡിൽ പേരുള്ള ആരുടെ പേര് അടിച്ചാലും നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേര് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാം ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല പിന്നീട് ഇത് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പാസ്വേഡും യൂസർ നെയിമും മറക്കാതിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുക പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇവിടെ പറയുന്ന പാസ്വേഡ് ഞാൻ കാണിച്ചിടാം ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് പാസ്വേഡിന്റെ ഭാഗത്ത് ഓക്കെ ഈ ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ തന്നെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും പാസ്വേഡ് ഷുഡ് കണ്ടെയിൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ലോവർ കേസ് അതായത് ചുരുങ്ങിയത് നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് ചെറിയ അക്ഷരം ഇംഗ്ലീഷിൽ ചെറിയ അക്ഷരം ഒന്നെങ്കിൽ വേണം അതേപോലെ അപ്പർ കേസ് വൺ അപ്പർ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വലിയ അക്ഷരം ഒന്നും വേണം അതായത് ചെറിയ അക്ഷരവും ഒന്ന് വേണം വലിയ അക്ഷരവും ഒന്ന് വേണം അതേപോലെ വൺ ന്യൂമെറിക് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് വൺ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ ന്യൂമെറിക് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഹാഷോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഹാഷോ സ്റ്റാറോ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് പേരിന്റെ വലിയ അക്ഷരം അടിക്കുക എന്നിട്ട് ചെറിയ അക്ഷരം അടിക്കുക അതായത് ഒരു വലിയ അക്ഷരവും ഒരു ചെറിയ അക്ഷരവും അതിന്റെ കൂടെ ഒരു നമ്പറും ഒരു ന്യൂമെറിക് കൂടും ന്യൂമെറിക് കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഷോ സ്റ്റാറോ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുക അത് മാത്രം പോലെ മിനിമം എട്ട് ക്യാരക്ടർ വേണം കേട്ടോ അടിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് മിനിമം പാസ്വേഡ് ഷുഡ് ബി പാസ്വേഡ് ഷുഡ് കണ്ടെയിൻ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് പാസ്വേഡ് ഷുഡ് ബി മിനിമം എട്ട് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എട്ട് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ മിനിമം വേണം എന്നും പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തതിനനുസരിച്ച് പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുക ആ പാസ്വേഡ് ഒന്നും കൂടെ ഇവിടെ തന്നെ കൺഫേം ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട് അടിക്കുക ഈ ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട് അടിക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് മറന്നു പോവുകയോ നിങ്ങളുടെ യൂസർ നെയിം പിന്നീട് മറന്നു പോവുകയോ ചെയ്താൽ ഈ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പാസ്വേഡ് മറികടക്കാനും യൂസർ നെയിം മറികടക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇമെയിൽ ഐ ഡി വാലിഡ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി തന്നെ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ അടിക്കുക നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ അടിക്കുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ക്യാപ്ചാ കോഡ് അടിക്കുക നിങ്ങളുടെ ക്യാപ്ചാ കോഡ് ഈ ഒരു ക്യാപ്ച കോഡ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ സബ്മിറ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും ഞാൻ കാണിച്ചിടാം പിന്നീട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇന്റർഫേസ് വരുന്നത് ലോഡ് ആകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇന്റർഫേസ് വരുന്നത് ഇതേപോലെ അല്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ അവിടെ നമ്മളവിടെ സബ്മിറ്റ
ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആധാർ കാർഡ് ലിങ്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണാൻ കഴിയും ആധാർ എൻട്രി എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇവിടെ ആധാർ എൻട്രി എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇപ്പൊ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും വരും ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ആധാർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ പേര് റേഷൻ കാർഡിൽ നമ്മുടെ പേര് എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് അതേപോലെ പേരുണ്ട് നമ്മുടെ പേര് ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ സക്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഏജ് ഉണ്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ആധാർ നമ്പർ ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ ആധാർ നമ്പർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ എൻ്റെ എല്ലാവരുടെ നമ്പറും എല്ലാവരുടെ ആധാർ കാർഡും ലിങ്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആധാർ നമ്പർ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ആധാർ നമ്പർ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ നമ്പർ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ നമ്പർ ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ പേര് മെഹബൂബ് എന്നാണ് എൻ്റെ ആധാർ നമ്പർ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു ആധാർ നമ്പറിന്റെ ഭാഗത്ത് ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും അതേപോലെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് എൻ എ എന്നുണ്ടാവും എൻ എ എന്നായിരിക്കും സ്റ്റാറ്റസിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആധാർ ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേപോലെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേര് ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ എഴുതുക ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പേര് മലയാളത്തിൽ എഴുതുക ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് മെമ്പർ നെയിം ഇൻ മലയാളം ഇതിലുള്ള മെമ്പറിന്റെ ആരുടേതാണോ ആധാർ ബന്ധിപ്പിക്കാത്തത് അവരുടെ പേര് ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ എഴുതുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധാർ നമ്പർ എഴുതുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ബ്രൗസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ബ്രൗസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫയലിലോട്ട് പോയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ആധാറിന്റെ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ നല്ല ക്ലാരിറ്റിയിൽ നിങ്ങളുടെ ആധാറിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കുക ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആധാറിന്റെ നല്ല ക്ലാരിറ്റിയിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഗാലറിയിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണെങ്കിലും എവിടെ എങ്കിലും സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക മൊബൈലിൽ ആണെങ്കിൽ ഗാലറി സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ബ്രൗസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരിക അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ആധാറിന്റെ ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഓപ്പൺ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ അറ്റാച്ച് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അറ്റാച്ച് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ അത് അപ്ലോഡ് ആവും ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ആവും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഫയൽ സൈസ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ നൂറ് കെ ബി അതായത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ നിർബന്ധമായിട്ടും നൂറ് കെ ബിയിൽ കുറഞ്ഞിരിക്കണം സാധാരണ ഒരു ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് കെ ബി ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ അത് വഴി ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇവിടെ അറ്റാച്ച് കൊടുത്ത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ആയി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്പർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇത് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്ഡേറ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആധാർ നമ്മുടെ പേരുമായിട്ട് അതായത് റേഷൻ കാർഡുമായിട്ട് ലിങ്ക് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുക ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്റെ പേര് എന്റെ പേര് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്റെ പേര് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മളെ ആധാർ കാർഡുമായി ലിങ്ക് ആക്കിയിട്ടില്ല ഓക്കെ എന്റെ പേര് ലിങ്ക് ആക്കിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മുടെ സെലക്ട് മെമ്പർ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ആധാർ ലിങ്ക് ആക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സെലക്ട് ആവാത്തത് ഇവിടെ സെലക്ട് മെമ്പർ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ സെലക്ട് മെമ്പർ ഈ ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവരുടെ എല്ലാ ലിസ്റ്റും വരും അത് നമ്മുടെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ബ്രൗസ് കൊടുത്ത് ഈ ആ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതെന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ്